dalam memajukan ekonomi Indonesia, mungkin pendekatan yang kita usulkan agak berbeda dengan keputusan yang diambil oleh banyak pejabat saat ini. Sekali lagi, ini hanya usulan. Saran itu kalau dipakai ya Alhamdulillah, kalau tidak dipakai ya nggak apa-apa. Apa yang kita sarankan di dalam memilih salah satu strateginya. Bukan hanya merubah kebijakan ekonomi saja, tetapi tambahkan dengan kebijakan luar negeri yang baru. Ini semua adalah bagian dari geoekonomi dan geostrategi bernegara. Membuat kebijakan jangan sepotong. Namun kita sebagai negara yang bergantung pada impor dan ekspor yang cukup besar harus menjadi negara pemain yang cantik dengan kebijakan luar negeri yang mumpuni. Ada tiga referensi mengapa kita harus melakukan strategi diplomasi tingkat tinggi atau world class strategi. Kita sederhanakan sebelum menguraikannya lebih lanjut. Entah bagaimana di kepala pejabat saat ini mementingkan FDI atau foreign direct investment dan bagi saya yang nggak salah tapi bukan pilihan utama bagi penganut MMT modern monetary theory. Prinsip utama dari berinvestasi para investor sesungguhnya adalah modal sekecil-kecilnya usaha semudah-mudahnya untung secepat-cepatnya. Bisa dibayangkan kalau investor itu asing yang globalis. Mana mikir dia mau aset Indonesianya rusak, sumber daya alamnya habis, juga tidak mikir mau alih teknologi agar buruh Indonesia pinter, tidak juga mikir bagaimana buruh skillnya keterampilannya naik, kalau perlu semuanya high teknologi sedikit tenaga kerja lokalnya. Lalu, sesungguhnya dengan pemikiran globalis sebagai investor, apa yang Indonesia sesungguhnya dapatkan? Rakyat itu dapat apa? Negara dapat pajak. Mereka investor pasti minta tax holiday dengan berbagai alasan. Sementara kalau tax holiday tidak ada atau insentif pajak tidak diberikan, maka jangan-jangan omnibus lo secanggih apapun ya tidak akan seksi banget untuk FDI atau foreign direct investment. Tetapi untung juga kalau ternyata FDI-nya sedikit yang masuk ke Indonesia saat ini. Jadi kita yang pendukung MMT yang prinsipnya lower tax atau kemudahan tax dan mendukung tax holiday jadi terselamatkan aset sumber daya alam tidak kesedot semua dengan cara-cara yang kasar seperti itu. Jadi, yang sudah diputuskan oleh banyak pejabat saat ini adalah tetap dukung investasi asing karena dalam tanda petiknya, Indonesia perlu uang asing untuk membangun. Oke, silakan. Ini sekali lagi yang membedakan platform ekonomi bernegara saat ini yang dijalankan dengan teori kita yaitu MMT Modern Monetary Theory. MMT tidak memerlukan uang asing untuk membangun negara sendiri. Oke lah, lah memang beda. Jadi tetap kita bantu biar nggak bablas bernegaranya. Jadi terlalu menguntungkan asing dan aseng, serta membuat SDA sumber daya alam Indonesia musnah dengan nilai tambah atau value added yang rendah hanya dapat cuan dari pembelian bahan baku itu jangan terjadi saat ini. Itu aja pesan kita. Kembali lagi, jadi apa referensi yang menjadi latar belakang pemikiran saran kita pendukung MMT ini kepada pejabat negara dan kebijakan saat ini? Semua berbasis dari perjalanan sejarah. Ketika perang saudara atau civil war terjadi di Romawi antara Julius Caesar dengan Pompey, pemimpin senat, maka seorang senator muda yang bernama Brutus yang memihak Pompey ditangkap oleh pasukan Caesar. Di sana Caesar memenangkan perang The Battle of Pharsalus tersebut. Ketika Brutus ditanya oleh Caesar mengapa memihak Pompey, anak muda tersebut terdiam lama dan tidak menjawab. Kita ingatkan sebentar, Brutus itu anaknya Servilia. Servilia adalah pacarnya Caesar. Di mana Brutus sudah seperti anaknya Caesar karena sejak kecil sudah kenal Caesar. Brutus pun akhirnya mendapatkan pengampunan atau pardon dari Caesar tentunya atas pengaruh dari sang ibunda, Servilia. Kembali ke pertanyaan Caesar mengapa Brutus memihak Pompey. Maka jawaban Brutus adalah Pompey memiliki pasukan dua kali lebih besar dari Caesar. Lebih lengkap senjatanya dan didukung penuh oleh Senat. Caesar menjawab Brutus yang masih dalam status tahanan perang. Kamu jangan pernah terpesona dengan kekuatan besar dan terlihat kuat. Berpihaklah kepada yang berpengalaman, militan, terbukti keterampilan prestasinya karena yang begini punya kecenderungan menang. Sekarang, kita dalam perang dagang Amerika Tiongkok harus hati-hati sekali. Diplomasi luar negerinya, lobi-lobi politiknya, kebijakan-kebijakannya hati-hati. Juga dalam hal ini, sahabat, kita bebas menganalisa siapa Pompey pada saat ini, siapa Caesar pada saat ini dalam perang dagang Amerika Tiongkok. Kalian yang memutuskan siapa Pompey, siapa Caesar. Sejarah kedua, di awal perkembangan Eropa di tahun 1100-an maka ada sebuah wilayah kecil namun super makmur bernama Venesia. Posisinya strategis berada di tengah dua negara besar Yunani dan Romawi. Yunani menguasai sisi utara Laut Aegean dan sisi muka Samudra Atlantis. Sisi Romawi menguasai selatan Eropa sampai Afrika Utara. Venesia harus tepat memihak siapa dalam perang Tusidaides Trap antara dua negara besar tadi. Melihat posisi strategis kedua negara tadi, Venesia berada di tengahnya. Seperti Indonesia dengan Selat Malakanya dalam hal Tiongkok Amerika pada saat ini. Venesia 
Indonesia membaca kekuatan militer keduanya, kekuatan sistem ekonomi keduanya, kendali pasar dan pengaruhnya ke berbagai wilayah. Yunani ternyata lebih unggul, walau masih terbilang lebih muda karena Yunani menguasai sisi Eropa Utara, Eropa Barat yang tumbuh cepat ketimbang sisi Utara Afrika dan sisi Selatan Eropa atau Italia pada saat itu. Kebebasan berpikir mereka yang berada di Eropa Utara dan Eropa Barat lebih maju ketimbang keterbatasan dalil agama sisi Selatan Eropa yang terkekang dengan ketat aturan agama yang sangat mempengaruhi bernegara dan bermasyarakat kala itu di wilayah tersebut. Venesia akhirnya memihak Yunani dan ternyata kurang dari 10 tahun setelah ambil keputusan tersebut, Venesia mendapatkan hak istimewa yang selama ratusan tahun mereka nikmatin kemakmuran yang luar biasa karena Yunani pegang kendali. Setelah memihak dengan tepat maka keputusan ekonomi negara Venesia ada hal yang revolusi yaitu lahirnya koleganza. Sistem yang juga menjadi platform ekonomi bernegara MMT yang kita anut. Kita jelaskan koleganza di lain kesempatan ya. Yang terakhir referensi kita adalah ketika strategi mengalahkan virus versi mantan Menteri Kesehatan kita yaitu Ibu Siti Fadila. Mengalahkan virus bukan dengan vaksin tetapi dengan politik. Hal ini memerlukan penjelasan lebih rinci namun saya yakin banyak yang faham maksud kita ini atau kita tambahkan sama memenangkan perang dengan diplomasi politik dalam perang dagang kali ini itu pun bisa kita ambil contoh lagi kita semua tahu ISIS adalah hornet nestnya strategi Israel dan Amerika kita tahu yang merancang adalah tim Partai Demokrat yang bosnya bernama Madam Secretary Hillary Clinton ISIS tombol utamanya ada di Madam Secretary ini kalau dulu mantan Presiden Pak SBY mengerti strategi politik ini maka tidak mungkin ada teroris meledakkan bom lebih dari 10 kali selama Pak SBY menjabat sahabat urusan begini yaitu teroris di tanah air jangan ragukan ke NKRI yang si Bosman Sontoloyo ini. Saya ada di pusaran utama melawan itu semua. Jadi apa kesimpulan kita sejauh ini? Ingin memenangkan perang melawan Covid, ingin bermain dua kaki ala Venesia, lalu memihak yang punya kecenderungan menang dan membangun tanpa asing-asing. Yuk kita diskusi. MMT selalu siap untuk dipakai kok. Bener deh. Ayo kita duduk bersama selesaikan masalah bangsa dan negara. Kalau duduk bersama tidak selesaikan masalah, yuk kita tidur bersama. Eh, gitu kan ya. Tidur itu supaya mimpi lagi. Gitu loh maksudnya.